तो आज हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस यदि एक्सिस को किस तरह से रोटेट कराया जा सकता है मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूंगा दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस थोड़ा सा चले दिस इज माई एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अब लेट से अगर एक्स एक्सिस रोटेट करेगा यू नो एक सर्टन एंगल एक सर्टन एंगल थीटा चले एक्स एक्सिस रोटेट करता है एक सर्टन एंगल थीटा लेट से दिस इज एन एंगल थीटा अभी जो एक्स एक्सिस आपका यहाँ पे आ जाता है अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा ठीक है नाउ दिस इज माय एक्स एक्सिस कितना एंगल रोटेट किया इसने थीटा ठीक है थीटा तो डेफिनेटली वाई जो है यानी एक्स अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया है तो डेफिनेटली वाई जो है यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा अब दिस इज माई वाई एक्सिस वाई एक्सिस कैसे हो जाएगा फिर नाउ दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है दिस इज माई y axis. I'm just roughly draw कर रहे हैं. This is my y axis. इसका मतलब है अब x axis rotate करा लिया आपने. आपने ऐसे यानी ये अगर आप इस तरफ लेके आते तो clockwise और इस तरफ anti-clockwise. हमने anti-clockwise move करा लिया. ठीक है? Anti-clockwise. अब this is my capital x axis. New axis आगे. This is my capital x axis and this is my capital y axis. ठीक है? अब ये हमने rotation कराई है so far. ये हमने यहाँ पे क्या कराई है? Rotation कराई है. अब मैं suppose करता हूँ. Let's say there is a point P. There is a point P is somewhere lying at this point. ठीक है? एक point P है जो यहाँ पे lie कर रहा है, जो यहाँ पे lie कर रहा है. अब according to let's suppose this point P, it has got x y. यानी जो old आपके पास आप यानी आपके पास original जो x axis y axis जो कि yellow color के अंदर नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक इसके axis बनते हैं small x and small y. और जो जो नया आपके पास न्यू एक्सिस आ रहे हैं उसके मुताबिक इसके बनेंगे जो एक्सिस बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई अब कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई किस सूरत में बनते हैं कि जब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं ऑन न्यू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर थ्रो करूं दिस विल बी द वाई डिस्टेंस ठीक है और इसी तरह से इसको कनेक्ट कर दू अब दिस विल बी माई एक्स डिस्टेंस ये जो एक्स डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास अब इसको अगर मैं कनेक्ट कर दू अपने ओरिजिन के साथ अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूं लाइक दिस पे चले थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा यहाँ से बेहतर ड्रॉ करूंगा मैं अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं ओरिजिन के साथ यही कलर यूज कर लेते हैं हम ये चले ग्रीन कलर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ओरिजिन के साथ लाइक दिस पे ठीक है अब लेट से दिस डिस्टेंस इज आर ये डिस्टेंस क्या है आर जो कि नए एक्सेस के मुताबिक है देखिये नए एक्सेस के मुताबिक जो डिस्टेंस है दिस इज आर नए एक्सेस के मुताबिक ये जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल एक्स नए एक्सिस के मुताबिक ये जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल वाई नए एक्सिस के मुताबिक ये जो पॉइंट है ये है पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो ओल्ड एक्सिस हैं उनके मुताबिक ये जो पॉइंट है ये है पी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ठीक है अब यहाँ पे देखें तो लेट सपोज ये जो ये जो आर एंगल बना रहा है विद आर एंगल जो बना रहा है विद 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 एक्स एक्सिस विद ओरिजिनल एक्स एक्सिस लेट सपोज दिस एंगल इज एल्फा अगर ये एंगल अल्फा था व्हाट दिस एंगल वुड बी ये एंगल कितना होगा यानी अगर ये टोटल एंगल थीटा है ये टोटल एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा डेफिनेटली कितना होगा अल्फा माइनस थीटा ठीक है ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा सिंपल सी बात है आई एम टॉकिंग अबाउट जो इस ट्राई के अंदर लेट सपोज दिस पॉइंट इज एम प्राइम इस पॉइंट को मैं एम प्राइम बोल देता हूँ ठीक है और ये जो दिस पॉइंट इज ओ विच इज ओरिजन ठीक है अब यहाँ पे देखें अगर ये एंगल थीटा था यानी जो न्यू एक्स एक्सिस है ये विद पुराने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा जो पॉइंट पी है वो विद पुराने एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा तो पॉइंट पी जो है यानी जो आर है ये विद विद न्यू एक्स एक्सिस एंगल कितना बनाएगा अल्फा माइनस थीटा यानी इस टोटल में से ये वाला पार्ट निकाल देंगे पीछे आपके पास ये वाला पार्ट बच जाएगा सो वी आर वी आर कंसर्न अबाउट दिस पार्ट बिकॉज हमारे पास ये एक ट्राइंगल uh, बना रहा है ये क्या बना रहा है ट्राइंगल इसी तरह से मैं एक और प्रपेंडिकुलर थ्रो करूंगा फ्रॉम पॉइंट पी ऑन प्रीवियस ओरिजिनल एक्स एक्सिस ठीक है यहाँ से मैंने एक और परपेंडिकुलर थ्रो किया और ये परपेंडिकुलर इसको मीट कर रहा है पॉइंट एम के ऊपर ये मीट कर रहा है इसको पॉइंट एम के ऊपर ठीक है अब देखें व्हाट इज व्हाट इज ओ एम ई ओ एम प्राइम इक्वल टू ये बल्कि आप सबसे पहले आप ट्राइंगल किसकी बात कर लें बारी बारी हम डिस्कस करेंगे दो ट्राइंगल्स को लेट सपोज पहले हम इस ट्राइंगल को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है बेसिक ऑफकोर्स इसके अंदर ये ट्राइंगल भी शामिल है पहले हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं ठीक है ये पार्ट भी शामिल है आई मीन पहले हम इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं इसके ऊपर जो है अब लेट सपोज दिस इज एंगल दिस इज एंगल थीटा अल्फा माइनस थीटा इसका मतलब है कॉज कॉज अल्फा माइनस थीटा कॉज 
alpha minus theta किसके equal हो जाएगा definitely cos base over hypotenuse cos किसके equal होता है cos theta किसके equal होता है base over hypotenuse तो this is base ठीक है ये क्या है आपके पास है base है अब ये base कितनी है ये definitely ये capital x axis है ये कितनी है capital x axis तो आ जाएगा capital x axis capital x axis over hypotenuse कितनी है r hypotenuse कितनी r over r इसका मतलब है capital x axis किसके equal आ जाएगा इसका मतलब यूँ हुआ कि capital x axis किसके equal आ जाएगा ये आ जाएगा r cos alpha minus theta alpha minus theta ठीक है थोड़ा समय इसको आगे इस इसमें लिख लेता हूँ this implies that capital x is equal to r cos alpha minus sorry again alpha minus theta ठीक है ये capital x axis है इसी तरह से capital y axis capital y axis तो उसके लिए sine है sine की ratio क्या होगी perpendicular और hypotenuse तो definitely वो क्या आ जाएगी मैं direct लिख दूँगा पहले चलें sine alpha minus theta किसके equal हो जाएगा y over r which implies that capital y is equal to r sine alpha minus theta चलें अब ये तो हमने प्रीवियस उसकी ट्रायंगल की बात कर ली अब लेट सपोज इस ट्रायंगल को अगर मैं दो वापस ब्लैक में लेके जाऊं तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे अभी हम ट्रायंगल की बात करेंगे इस ट्रायंगल की ठीक है आई एम कंसर्न अबाउट दिस ट्रायंगल चलें यहाँ पे आई थिंक वो कलर हमारा डिफरेंट हो गया इसको हम दोबारा से सेट करते हैं क्योंकि यहाँ से जब स्पेस होगी तो फिल फिल्ड अप पूरा हो जाएगा चलें अब अब फिल्ड अप करते हैं इसको चलें आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्रायंगल ठीक है ट्रायंगल अब इसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो अब दिस इज एंगल एंगल दिस इज एंगल ये टोटल हमने बात की थी ना टोटल हमने बात की थी तो टोटल इसके अंदर दिस एंगल इज अल्फा दिस एंगल इज अल्फा तो डेफिनेटली कॉज अल्फा आ जाएगा कॉज अल्फा आ जाएगा बेस बेस अवर बेस अवर हाईपर्टनस ठीक है बेस अवर हाईपर्टनस तो वो किसके इक्वल आ जाएगा वो वो किसके इक्वल आ जाएगा स्मॉल एक्स बिकॉज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एक्स ये स्मॉल एक्स है और ये होल कंप्लीट ये क्या है स्मॉल वाई ठीक है तो एक्स अवर आर दैट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉज थीटा आर कॉज थीटा ठीक है थोड़ा सा मैं इसको राइट हेड पे करूंगा इसी तरह से साइन एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा वाई अवर आर दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू आर साइन एल्फा आर साइन एल्फा ठीक है अब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर लें अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर लें तो सो फॉर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं एक है एक्स इज इक्वल टू आर कॉज एल्फा माइनस थीटा और एक है हमारे पास वाई इज इक्वल टू आर साइन एल्फा माइनस थीटा अब यहाँ पे कॉज एल्फा माइनस बीटा आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है ठीक है या मैं आपको शो करा दू आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है एक्स इक्वल टू आर क्या आ जाएगा आर कॉज एल्फा माइनस बीटा तो कॉज एल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जाहिर है कॉज एल्फा कॉज थीटा और माइनस साइन हो तो पॉजिटिव होता ही आपने रिलेशन पढ़ रखा है प्लस साइन एल्फा साइन थीटा साइन थीटा तो आर जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये डेफिनेटली बन जाएगा आर कॉज एल्फा कॉज थीटा प्लस आर साइन एल्फा साइन थीटा साइन एल्फा साइन थीटा ये मैंने इसको एक्सपैंड किया है इसको मैंने एक्सपैंड किया है इस रिलेशन को कॉज एल्फा माइनस कॉज इंटू एल्फा माइनस बीटा कॉज एल्फा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा के मुताबिक मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मेरे पास ये चीज आ गई है इसी तरह y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई इज इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट में लिख दूंगा आप देखें साइन एल्फा में साइन में क्या होता है एक दफा साइन एल्फा और उसी में साइन बीटा उसी में कॉज एल्फा फिर साइन बीटा और कॉज बीटा तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा यानी ये किस तरह से आ जाएगा आर साइन एल्फा कॉज थीटा माइनस आर कॉज एल्फा साइन थीटा यानी एक दफा साइन का ऑपरेशन एल्फा के साथ लगेगा और कॉज का बीटा के साथ लगेगा फिर साइन यही रहेगा फिर कॉज का ऑपरेशन एल्फा के साथ लगेगा और साइन का बीटा के साथ लगेगा तो बीटा इस केस में थीटा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको इसे एक्सपैंड कर ली सो दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई अब ये इनको मैं लेट सपोज अगर मैं ब्रैकेट्स में डाल दूँ ठीक है इनको अगर मैं ब्रैकेट्स में बंद कर दूं तो मेरे पास अभी आई एम वेरी नियर टू द फाइनल सोल्यूशन जिसके अंदर हम 
एक्स को यानी ओरिजिनल एक्सेस और प्रीव्यू जो है यानी रोटेटेड एक्सेस और जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सेस उनके दरमियान रिलेशन स्टडी करेंगे अब आर कॉज अल्फा और आर साइन अल्फा ये किसके एक बोला ये आपने भी पढ़ा है आर कॉज अल्फा आर कॉज अल्फा और कॉज थीटा सॉरी और आर कॉज सॉरी अल्फा था ठीक है यहाँ पे मैंने थीटा लगा दिया आर कॉज अल्फा और आर साइन अल्फा एक्स और वाई के इक्वल है तो यहाँ पे जहां जहां पे आर कॉज अल्फा है उसकी जगह आप एक्स डाल दें तो एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स वाई बिकॉज आर कॉज अल्फा एक्स के इक्वल है एक्स कॉज थीटा प्लस आर साइन अल्फा किसके इक्वल है वाई तो वाई साइन थीटा इसी तरह से कैपिटल वाई किसके इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा वाई आर साइन अल्फा वाई के इक्वल है वाई कॉज थीटा माइनस आर कॉज अल्फा एक्स इक्वल है एक्स साइन थीटा इसका मतलब है नए एक्सिस अगर आपने फाइंड आउट करने हैं ठीक है नए एक्सिस का एक्स एपसीसा और ऑर्डिनेट अगर आपने फाइंड आउट करना है रोटेशन के वक्त तो आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ आपको इसमें चाहिए कि थीटा कितना यानी वो एक्स एक्स यानी जो ओरिजिनल जो न्यू एक्सिस है वो एक्स एक्स वो प्रीवियस एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अगर आपको ये मालूम है तो आप बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं